வணக்கம் வெல்கம் டு சாந்தியின் அஞ்சரை பெட்டி இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல டூ மினிட்ஸ் தோசை கல்ல மாவு முட்டை வச்சு எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் முட்டை கல்ல மாவு தோசை ரெடி பண்றதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பாக்கலாம் நான் கால் கிலோ கல்ல மாவு எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் கொஞ்சம் கருகப்புல்லு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்க வேணா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கூட எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் அது உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு முட்டை தோசை சுட தேவையான அளவு எண்ணெய் இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி இப்போ நம்ம மாவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரே தான் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் நல்லா கட்டி இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு கலைக்கோங்க கல்ல மாவு தோசை ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இல்லை முட்டையெல்லாம் சேர்த்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது இப்போ கெஸ்ட்டெல்லாம் திடீர்னு வந்தாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் ஒரு வெரைட்டியாக கொடுத்த திருப்தியும் நமக்கு இருக்கும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம முட்டை இதில் உடச்சி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு முட்டை பிடிக்கலைன்னா முட்டை போடாமல் கூட ஊற்றலாம் அதுவும் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம இதில் ஆனியன் போட்டுக்கலாம் கருகப்பில் நம்ம இதில் போட்டுடலாம் வேணால் நீங்கள் கடுகுளுந்து பருப்பு ஜீரகம் இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே போட்டு தாளித்தும் போட்டுக்கலாம் நம்ம இது தோசை ஊற்றுறப்ப அதிலே வெந்துடும் அதனால் நம்ம தாளிக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜீரகெலாம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் அதுவும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து மாவு பதம் வந்து நல்லா ரவா தோசைக்கு மாதிரி தண்ணியாக இருக்கணும் இப்போ இது கெட்டியாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இதில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம தோசை கல்லை வச்சு தோசை ஊற்றிக்கலாம் அடுப்பை ஆன் பண்ணி கல் வச்சாச்சு இப்போ காஞ்சிருச்சான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி தண்ணி தொழிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி சட்டை வந்துச்சுன்னா நல்லா காஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் நம்ம இப்போ தோசை ஊற்றிக்கலாம் மாதிரி பெரிய கல்லை ஊற்றுனா நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கல் இல்லைன்னா சின்ன கல்லையும் ஊற்றிக்கலாம் நான் மஞ்சப்படி எதுவுமே போடல ஆனால் கலர் சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் பிடிக்கலைன்னா நீங்கள் பர மிளகாய் தூள் கூட போட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு இது மேலே லேசாக நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ செவந்துருச்சு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த தோசை இந்த மாதிரி சுற்றி ஊற்றினா தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு மாவு நீங்கள் தண்ணியாக கலந்துக்கணும் நீங்கள் சின்ன கல் இருந்தால் சின்ன கல்லை கூட ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தோசை வந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் நல்லா செவந்துருச்சு இது டூ மினிட்ஸ் மேகி மாதிரி டூ மினிட்ஸ் தோசை கெஸ்ட்டு வந்தால் உடனே ரெடி பண்ணிடலாம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு கலா இந்த முட்டை கடல மாவு தோசை கூட தேங்காய் சட்னி கார சட்னி இட்லி பொடி எது தொட்டு சாப்பிட்டாலும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் இந்த டூ மினிட்ஸ் தோசையை நீங்களே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் பெல் பட்டன் அமைக்கி சாந்தி நஞ்சரை பட்டிக்கு சப்ஸ்கிர